வந்து ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டி பிடபிள்யூடி ஓபிசி அதுக்கப்புறம் இடபிள்யூஎஸ் அது இல்லாமல் பிடிஎஸ்க்கு எவ்வளவு எம்பிபிஎஸ்க்கு எவ்வளவுன்னு சொல்லி இந்த அறுபதாவது ரேங்க் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஜிப்மர் புதுச்சேரி எய்ம்ஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு சீட்ஸ் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஓசி கேட்டகரி ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஓப்பன் காம்படிஷன் ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷனுக்குள்ளே போகும் எவ்வளோ ரேங்க் வரைக்கும் வாங்கினா எங்களுக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டாலேயே சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால தான் அஸ்வின் கரியர் கேரன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் நீட் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் எல்லாம் இப்போது தமிழ்நாடு மெடிக்கல் அட்மிஷன்ஸுக்கான அப்ளிகேஷனை வெகு துரிதமாக போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சமயத்தில் நம் தமிழக மாணவர்கள் கட்டாயமாக உங்களுக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டால சீட் கிடைச்சதுன்னா நீங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டால சீட் எடுத்துட்டு நம் தமிழக மாணவர்களுக்கு இங்கே அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் மார்க் குறைவாக வாங்கியவர்களுக்கு வழிவிட வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது இதில் வந்து ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்முடைய மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் எவ்வளோ ரேங்க் வரைக்கும் வாங்கினா எங்களுக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டாலேயே சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால தான் ஒரே குழப்பமாகி நாங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாவோட நாங்கள் வெறும் தமிழ்நாடுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணிடுறோம்னு சொல்லி நிறைய பெற்றோர்கள் வந்து தங்களுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் போய் சீட் எடுக்கிறதுக்கு இருந்தும் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுடைய அந்த சான்சஸை குறைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு ரொம்ப ரொம்ப இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஹேவ் டேக்கன் இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் இங்கே பாருங்கள் வி கேன் செக் ஹியர் நம்ம அப்படியே ஃபுல்லாக இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் அத்தனை காலேஜையும் வந்து ஃபுல்லாக எடுத்து ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் இடபிள்யூஎஸ்க்கு என்ன கிடச்சிருக்குது இந்தியா லெவல் ஆல் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை காலேஜஸையும் எடுத்து அதிலிருந்து ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டி பிடபிள்யூடி ஓபிசி அதுக்கப்புறம் இடபிள்யூஎஸ் அது இல்லாமல் பிடிஎஸ்க்கு எவ்வளவு எம்பிபிஎஸ்க்கு எவ்வளவுன்னு சொல்லி எல்லாம் எடுத்து அதில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ ரேங்க் இருந்ததுன்னா ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் பூராவும் உட்கார்ந்து இன்டெப்த்தாக மைன்யூட்டாக அனாலிசிஸ் பண்ணி இந்த வீடியோவை நாம் கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் கட்டாயமாக உங்களுக்கான வாய்ப்பு ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் இருந்தால் தயவுசெய்து அங்கே போய் உங்களுக்கான சீட்டை எடுத்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வழிவிட்டால் அந்த மாணவர்களுடைய வாழ்க்கையும் மிக பிரகாசமாக மாறும் நம் தமிழக மாணவர்கள் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து மெடிக்கல் சீட்ஸை வந்து எடுப்பதற்கு வாய்ப்புகள் வரும் இந்த வருடம் வேற கொஞ்சம் கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டதுனால நிறைய பேர் ஒரு பேனிக்கில் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு ஒரு ஆசுவாசமான விஷயம் என்னவென்றால் டாப் மாணவர்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் போய் சீட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது வெறும் டஃப்பெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டான ப்ராசஸ் நிறைய பேர் அதை வந்து டஃப்போ அல்லது ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமோ எங்களைய சீட்டு அலக்கேட் ஆகிடுச்சுன்னா நேராக டெல்லிக்கே வர சொல்லுவாங்களோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு அப்ளையே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஸோ ப்ளீஸ் டூ அப்ளை ஃபார் ஆல் இண்டியா கோட்டா இதன் மூலமாக நல்ல மாணவர்களுக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் சீட் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் மார்க் குறைவாக இருப்பவர்களுக்கு நம் தமிழ்நாட்டில் சீட் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்பொழுது பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மெடிக்கல் காலேஜுக்கும் கம்யூனிட்டி வைஸ் வந்து நாம் இந்த இடத்துல அனாலிசிஸ் இப்போ கொடுக்க போகிறோம் ஓப்பன் கேட்டகரி அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் மீன்ஸ் ஓப்பன் கேட்டகரி இந்த சென்ஸ் ஓப்பன் காம்படிஷன் யார் வேணாலும் சீட் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிற ரேங்க் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரேங்க் தான் ஓபிசிக்கு கீழேயும் ஜென்ரல் ரேங்க் தான் இருக்கும் இடபிள்யூசி கீழேயும் ஜென்ரல் ரேங்க் தான் இருக்கும் உடனே நீங்கள் கேள்வி கேட்கக்கூடாது சார் அப்போ ஓபிசிக்கெல்லாம் அங்கே வந்து ரிசர்வேஷன் இல்லையான்னு ரெஃபரன்ஸுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே கொடுக்கறது என்ன கொடுப்பாங்கன்னா ஜென்ரல் ரேங்க் தான் கொடுப்பாங்க ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட் வந்து உங்களுடைய ஓபிசி ரேங்கை பார்க்காம ஜென்ரல் ரேங்கை வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஓப்பன் கேட்டகரியை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம் தட் மீன்ஸ் ஓப்பன் காம்படிஷனில் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபஸ்ட்டு சீட் எடுத்திருக்கிறது அறுபதாவது ரேங்க் இந்திய லெவலில் அறுபதாவது ரேங்க் எடுத்திருக்கக்கூடிய மாணவர் தான் இந்த சீட்டை எடுத்திருப்பாங்க இந்த சீட் எடுத்த மாணவன் கட்டாயமாக தமிழக மாணவர்களாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் எய்ம்ஸு ஜிப்மர் இது போன்ற பெரிய பெரிய கல்லூரிகள் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது அந்த கல்லூரிக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தமிழ
ரியலி வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்தான் இந்த இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய சீட்டு கூட தமிழக மாணவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை அதிகமாக ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் டாப் காலேஜ் எல்லாம் நீங்கள் அனலிசிஸ் பண்ணி எந்த டாப் காலேஜஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்து சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் அதற்கும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கைடன்ஸும் கண்டினியூஸாக நம்ம மாணவர்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு ரவுண்டும் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் யூ கேன் கால் அவர் ஆஃபீஸ் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து நம்பர் கொடுத்துருக்குறோம் ஆஃபீஸில் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களை டவுட்டில் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துலேயும் தாராளமாக நீங்கள் எங்களுடைய ஹெல்ப் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி தெல்ல தெளிவாக ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கான அந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரைட் இப்போது மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு வந்து ஏழ்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ஓப்பன் அப்படிங்கிறனால ஜென்ரல் ரேங்க் தான் ஸோ ஜென்ரல் ரேங்க் படி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் கிடைக்கிது ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி எட்டு வரை கிடைக்கிறது கவர்மெண்ட் கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி இரண்டு வரைக்கும் கிடைக்குது கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி எயிட் ரேங்கிங் வரைக்கும் கிடைக்குது எய்ம்ஸ் மதுரை அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் கிடைக்குது வெல்லூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் நைன்டி த்ரீ மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஓமந்தூர் ஆரில் இருக்கக்கூடிய சென்னையில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் செவன் தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி ஒன் இஎஸ்ஐசி மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரிக்கு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஒன் செங்கல்பட்டு மெடிக்கல் காலேஜுக்கு செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் கவர்மெண்ட் மோகன் குமாரமங்கலம் சேலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரிக்கு எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் திருநெல்வேலிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எயிட் தௌசண்ட் டூ நைன்டி நைன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இஎஸ்ஐ கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்டி ஃபோர் தேனி மெடிக்கல் காலேஜுக்கு நைன் தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி ஃபைவ் கேஏபி விஸ்வநாதம் திருச்சி கீழ் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு டென் தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி கன்னியாகுமரி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு டென் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி டூ தூத்துக்குடி மெடிக்கல் காலேஜுக்கு லெவன் தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி எயிட் தருமபுரி மெடிக்கல் காலேஜுக்கு லெவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி செவன் விழுப்புரம் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு வந்து லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் அதே போல் திருவள்ளூர் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு வந்து டுவெல் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் வந்து திருவாரூர் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு வந்து டுவெல் தௌசண்ட் நைன்டி ஃபோர் ஐஆர்டிடி பெருந்துரை தட் மீன்ஸ் கவர்மெண்ட் ஈரோடு மெடிக்கல் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ ராஜமுத்தையா தட் மீன்ஸ் கடலூர் மெடிக்கல் காலேஜ் டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் திருவண்ணாமலை மெடிக்கல் காலேஜ் டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் புதுக்கோட்டை மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டென் அடுத்து திருப்பூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் சிவகங்கை மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி ஒன் உதகமண்டலம் நில்கிரேஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தென் கம்ஸ் கரூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட் டேக் நாமக்கல் மெடிக்கல் காலேஜ் தட் மீன்ஸ் ஸோ நாமக்கல் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டி ஒன் அடுத்து திண்டுக்கல் மெடிக்கல் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் அடுத்து விருதுநகர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நைன் செவன்டி டூ அண்ட் இஃப் யூ டேக் அரியலூர் மெடிக்கல் காலேஜ் இட் இஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நாட் ஒன் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் கள்ளக்குறிச்சி மெடிக்கல் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் கிருஷ்ணகிரி மெடிக்கல் காலேஜ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் செவன் தேர்ட்டி டூ நெக்ஸ்ட் ராமநாதபுரம் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹிஸ்டிட்டி சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் செவன் செவன்டி ஒன் அண்ட் அட் லாஸ்ட் நாகப்பட்டினம் மெடிக்கல் காலேஜ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் கேட்டகரி ரேங்க் ஜென்ரல் ரேங்க்கு ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி மாணவர்கள் யாரேனும் இருக்கிறீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு இதுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கணும் இதுக்குள்ளே வந்து பிசி மாணவர்களும் சீட் எடுத்திருப்பாங்க எம்பிசி மாணவர்களும் சீட் எடுத்திருப்பாங்க எஸ்சி மாணவர்களும் சீட் எடுத்திருப்பாங்க பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு ஓசி கேட்டகரி ஃப
அடுத்து ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ ஐ ரிப்பீட் இது வந்து ஓபிசி என்சிஎல் ரேங்க் கிடையாது ஓபிசி என்சிஎல் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஜென்ரல் ரேங்க் இது ஓகே ஃபைன் கவர்மெண்ட் கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபோர் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் நைன் எய்ம்ஸ் மதுரையை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் செவன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் ஓமந்தூரார் செவன் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி டூ வெல்லூர் மெடிக்கல் காலேஜ் செவன் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி நைன் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் எயிட் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செங்கல்பட்டு மெடிக்கல் காலேஜ் நைன் தௌசண்ட் டூ நைன்டி ஃபைவ் சென்னை இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் டென் தௌசண்ட் ஒன் நாட் எயிட் கவர்மெண்ட் மோகன் குமாரமங்கலம் சேலம் டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் திருநெல்வேலி டென் தௌசண்ட் செவன் நைன்டி நைன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் கோயம்புத்தூர் டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ கேஏபி விஸ்வநாதம் திருச்சி லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லெவன் கன்னியாகுமரி மெடிக்கல் காலேஜ் டுவெல் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தேனி மெடிக்கல் காலேஜ் டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் லெவன் தருமபுரி மெடிக்கல் காலேஜ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஈரோடு மெடிக்கல் காலேஜ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் திருவாரூர் மெடிக்கல் காலேஜ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் விழுப்புரம் மெடிக்கல் காலேஜ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி ஒன் தூத்துக்குடி மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி எயிட் ராஜமுத்தையா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி கடலூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் நாட் த்ரீ திருவள்ளூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி செவன் திருவண்ணாமலை மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டூ நாட் ஃபோர் சிவகங்கை மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் புதுக்கோட்டை மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கரூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ திருப்பூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எயிட் தேர்ட்டி நைன் உதகமண்டலம் நில்கிரிஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் செவன் தேர்ட்டி செவன் திண்டுக்கல் மெடிக்கல் காலேஜ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் விருதுநகர் மெடிக்கல் காலேஜ் செவன்டீன் தௌசண்ட் செவன்டீன் நாமக்கல் மெடிக்கல் காலேஜ் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் நாட் டூ நாகப்பட்டினம் மெடிக்கல் காலேஜ் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி செவன் ராமநாதபுரம் மெடிக்கல் காலேஜ் செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி எயிட் கள்ளக்குறிச்சி மெடிக்கல் காலேஜ் செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் அரியலூர் மெடிக்கல் காலேஜ் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் அட் லாஸ்ட் கிருஷ்ணகிரி மெடிக்கல் காலேஜ் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி த்ரீ இது வந்து ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஜென்ரல் ரேங்க் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் உங்களிடம் நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் ரைட் அடுத்து வந்து பாருங்க அதே போல இந்த ரேங்கிங் அப்படிங்கிறது இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரிக்கு ஸோ இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரியாக இருந்தால் எவ்வளோ எவ்வளோ ரேங்க் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த கல்லூரியில் நம்ம இந்த இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் மூலமாக கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்சி மாணவரை பொறுத்த வரைக்கும் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்னா பன்னிரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு க்ளோசிங் ரேங்க் இதுவும் சொல்கிறேன் இதுவும் ஜென்ரல் ரேங்க் தான் எஸ்சி ரேங்க்லாம் கிடையாது அதாவது எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஜென்ரல் ரேங்க் இது ஆக்சுவலாக கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் இருக்குது பட் ரெஃபரன்ஸுக்கு கொடுத்துருக்கிறத அவங்களுடைய ஜென்ரல் ரேங்க் கொடுத்துருக்குறாங்க தெல்ல தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க பிகாஸ் சீட் அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஜென்ரல் ரேங்க் வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு தான் உங்களுக்கு சீட் அலாக்கேட்மெண்ட் நடக்கும் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் வர்றப்போ அந்த ரேங்க் தான் இது அடுத்து ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிக்கான இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் கடைசியாக எவ்வளோ ரேங்க் கிடைக்குது அப்படின்னா எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ வரைக்கும் கிடைக்குது எண்பத்தெட்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஜென்ரல் ரேங்க் அதாவது எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் உங்களுடைய ஜென்ரல் ரேங்க் வெரிஃபை பண்ணுறப்போ எண்பத்தெட்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் காலேஜில் ஆல் இண்டியா கோட்டா சீட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதையெல்லாம் நீங்கள் தெல்ல தெளிவாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம் தமிழக மாணவர்கள் கொஞ்சம் மார்க் கம்மியாக இருப்பவர்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டி எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் எத்தனை மார்க் இருக்கிற எத்தனை ரேங்க் இருக்கிற வரைக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னா கடைசி சீட் வந்து கிருஷ்ணகிரி மெடிக்கல் காலேஜில் கிடச்சிருக்கு ஒரு லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு ரேங்க் வாங்குறவர்கள் வரைக்கும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் சீட் கிடைக்குது இது எஸ்டி ரேங்க் கிடையாது மறுபடியும் சொல்கிறேன்
ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ரேங்க் இருக்கிறவர் வரைக்கும் எஸ்சி மாணவருக்கு கிடைக்குது இது வந்து மறுபடியும் சொல்கிறது இது ஜென்ரல் ரேங்க் எஸ்சி ரேங்க் கிடையாது இதுதான் ஸ்டே வேகன்சி அப்போது இந்த இந்த மாதிரி இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் இருக்கும் நாம் அதை நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க்கு நம்ம வர்றப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் பண்ணி எந்தெந்த கல்லூரியில் சீட்ஸ் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத அனாலிசிஸ் பண்ணி சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதுதான் மாணவர்களுக்கு வந்து எவ்வளவு மார்க் வரைக்கும் இருந்தால் நீங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதா இது மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஓபிசி என்சியெலாம் இருந்தால் பதினேழாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ப்ளஸ் கொஞ்சம் இன்டெப்தாக நாம் அனாலிசிஸ் பண்ணுறப்போ இன்னும் ஸ்டே வேக்கன்சி போகிறப்போ இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரேங்கிங் வரைக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரி யாராச்சும் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரேங்க் வரைக்கும் கிடைக்கிது ஸ்டே வேக்கன்சி போகிறப்ப இன்னொரு அஞ்சாயிரம் ரேங்கிங் பின்னாடி இருக்கிறவர் வரைக்கும் கிடைக்கும் அதை இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அனாலிசிஸ் எடுத்துருக்கணும் ஸ்டே வேக்கன்சி அனாலிசிஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது பட் அது வந்து நம்ம நேரில் வரப்ப நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் கேட்டகரியாக இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு பதினாறாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரேங்க் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் நம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளில் சீட்ஸ் கிடைக்கிறது அதனால் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் நீங்கள் பயப்படாமல் ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் இது ஒரு பெரிய பெரிய ஆடட் அட்வான்டேஜ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் அதை படிக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் வெளி ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் படிங்க ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ண மெடிக்கல் காலேஜில் தாராளமாக படிக்கலாம் அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கைகூடி வரும்பொழுது தமிழ்நாட்டிலிருந்து நான் தமிழ்நாட்டிலேயே தான் படிப்பேன்னு நினைக்காமல் டாப் மோஸ்ட் கல்லூரியில் நீங்கள் சீட் எடுக்கிறதன் மூலமாக உங்களுக்கும் அது நல்ல வாய்ப்பாகவும் ஃபியூச்சருக்கு ரொம்ப நல்லதாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் நம்முடைய தமிழ்நாடு மாணவர்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக மார்க் வாங்கியிருப்பவர்களுக்கு நம் தமிழ்நாட்டு கவுன்சிலிங்கில் சீட்ஸ் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ரைட் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவர்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் இம்பார்ட்டண்ட்டான வீடியோ ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு எப்படியெல்லாம் அப்ளை பண்ணணும் என்னென்ன வரலாம் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி கையாண்டோம்னா நம்மளுக்கு சீட்ஸ் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் வழக்கம் போல் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கிறோம் ஸோ ஸ்டேட் டுன் ஃபார் அவர் நெக்ஸ்ட் அப்டேட் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ